哈喽，各位观众老爷们，欢迎来到熊猫君实验室，我是熊猫。今天我又来到了外面啊，我现在正在去超市的路上。今天这期视频我要做一个实验，看看在这个物价飞涨的年代啊，在超市花一块钱还能买到什么东西啊？我记得在我们小的时候啊，在超市里面一块钱可以买到好多东西啊，什么面包、饼干、火腿肠啦，或者花生、瓜子、八宝粥啦，很多很多。但是现在呢，这个超市里面啊，都装上了监控啊，所以一块钱就只能买一个棒棒糖啊。这是一个非常古老的笑话。现在我站在超市门口啊，看看我拿一块钱进去能买到什么东西、啊。这里面的饮料啊，从上到下。没有找到一块钱的，最便宜的要两块九啊！香辣香脆肠一块六，买不起；玉米火腿肠一块五，也买不起。这边是榨菜啊，榨菜肯定有一块钱的吧？我来找一下啊，扫描一遍。放眼望去，全是两块三块的。这个有一块八的，一块八，四块八，哎，九毛，终于找到一个低于一块的东西了。这波榨菜九毛，我找到第一个低于一块的了，买下。找到了棒棒糖，棒棒糖一块钱，买下。这里看到了这个旺旺碎冰冰啊，我们小时候买的是五毛钱一根啊，但是它这个不单卖啊，一袋要七块二啊，还是买不起，放弃吧。有没有一块的？一块的，一块的，没有看到一块的。哎，一块的，什么？又是棒棒糖，还跟我刚刚买的是一样的。这边放弃，这边也没有一块的。看来吃的是买不到一块钱的吧？我们来看用的，这边都是一些办公用品。有没有一块的？一块的。哎，看到一个一块的，这是一个固体胶啊，小时候我们上手工课。也是经常用到的，好买下。来到这边是卖本子的，笔记本，但是这些都好贵啊，都是六七块钱啊。也有这种比较薄的，哇，打开了新世界的大门啊，七毛八毛，好买一本八毛的，这个也算是买得起啊。八毛钱的本子，外语的，哎，外语的用不上，买作文吧，作文的。还有这里有好多一块钱的笔芯啊，买一个，一块钱。然后这边是日化用品了，这边出现一块钱东西的几率应该很少吧？我们来看一下。牙刷我找的最便宜的，是这个两块五的，两块五的买不起。像日化用品啊，基本没有一块钱的东西啊，没找到。现在我来看这些家用百货，看看这里应该是有一定的几率能找到的。这里看来也不行啊，这里我目前看到最便宜的一个东西是五块五啊，是三个小猫的挂钩啊，其他没有比这个更低的了。到目前啊，我已经逛到超市的出口了，已经把超市全部逛了一遍，买了五样一块钱的东西啊，一个棒棒糖，然后一个笔芯。一个榨菜，一个固体胶，还有一个作业本，所以不得不感叹啊，这个一块钱还是当年的一块钱，但是他所能买到的东西啊，已经远远不如当年了。好了，今天的视频就到这里，如果喜欢我的视频，可以给我一个关注啊，我们再见，吧。